ഇന്ന് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പെസഹായുടെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയാനായി ഏറ്റവും നല്ലത് സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പെസഹായിലേക്ക് ഒന്ന് പിറകോട്ട് പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിഷയമാക്കുന്നത് രണ്ട് സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വചനങ്ങളും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളും അതായത് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അന്ത്യത്താഴത്തിൽ ഈശോ കാല് കഴുകുന്നതും അന്ത്യത്താഴത്തിൽ ഈശോ അപ്പവും വീഞ്ഞും പകുത്തു കൊടുക്കുന്നതുമായ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മത്തായിയുടെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനമാണ് അതായത് ഈശോ ശിഷ്യരോട് പറയുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പെസഹ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ പെസഹായി കൊരുങ്ങുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിലൊന്നാമത്തത് ഇരുപത്താറാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വചനങ്ങളിലാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനായ യൂദാസ് പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവനെ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് തരും അവർ മുപ്പത് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു അതായത് പെസഹായി കൊരുങ്ങുന്ന ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനായി യൂദാസിൻ്റെ മനസ്സിരിക്കുന്നത് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്ത് നേടിയെടുക്കാം എന്ന ചിന്തയിലാണ് ആലോചനയിലാണ് അടുത്ത മനോഭാവം വ്യക്തമാകുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ വചനത്തിലാണ് അതായത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയുടെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഞങ്ങൾ പെസഹ ഒരുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് അവരുടെ മനസ്സും ശ്രദ്ധയും ഇരിക്കുന്നത് പെസഹായിയുടെ ഒരുക്കം പെസഹായിയുടെ ആചാരം പെസഹായിയുടെ ക്രമീകരണം പെസഹായിയുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നാൽ ഇതിൽ രണ്ടിൽ നിന്നും പ്രകടമായ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മനോഭാവമാണ് ഇത് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്താറാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നതാ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ പോയി ഇന്ന ആളോട് പറയണം ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാ ഗുരു പറയുന്നു എൻ്റെ സമയം സമാഗതമായി ഈശോയുടെ മനസ്സിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സമയം സമാഗതമായി മനുഷ്യപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു യോഹനാനിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അവൻ ശിഷ്യരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകാനും തൂവാല കൊണ്ടു തുടയ്ക്കാനും തുടങ്ങി മതായി ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയാറിൽ ഈശോ പറയുന്നത് ഇതെൻ്റെ ശരീരം വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ അപ്പം മുറിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാനപാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടിലും പറയുന്നു ഇത് എൻ്റെ രക്തം ചുരുക്കത്തിൽ ഈശോയുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സമയമായി മനുഷ്യപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്നു തുവാല കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുന്നു അവസാനം ഇതെൻ്റെ ശരീരം ഇതെൻ്റെ രക്തം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മനോഭാവങ്ങളാണ് പെസഹായി കൊരുങ്ങുന്നവരിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യൂദാസ് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്ത് നേടിയെടുക്കാം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മനസ്സ് എന്നാൽ ശിഷ്യരോ പെസഹ എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് എന്നതിൽ മനസ്സും ഹൃദയവും ഉത്കണ്ഠാകുലമായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നാൽ ഈശോ തൻ്റെ സമയമായി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുന്നു അതോടൊപ്പം അപ്പവും വീഞ്ഞും പകുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരവും രക്തവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവൻ്റെ പോഷണമായി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പെസഹായിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവങ്ങൾക്ക് അല്ല രീതികൾക്ക് അടിസ്ഥാന കാരണമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകനാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നു താൻ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന് ഈശോ തിരിച്ചറിയുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു താൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നുവെന്നും അറിഞ്ഞ ഈശോ അതായത് ഈശോയുടെ വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് സുവിശേഷകൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈശോയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്താണത് താൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്ന ഈശോ ഇത് വലിയൊരറിവാണ് ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എവിടേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു ഞാൻ ആരാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഈശോയാണ് പാദങ്ങൾ കഴുകാനിരിക്കുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഈശോയാണ് അപ്പവും വീഞ്ഞും എടുത്തിട്ട്
ഈ ഒരു ചോദ്യം മറ്റ് രണ്ട് മനോഭാവങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോഴുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ വ്യത്യാസം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നീ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമ്പത്താണോ നീ അതായത് ഭൗതികമായി നീ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന പണവും ഭൂസമ്പത്തുകളും അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പ്രൊഫസറാണ് നേതാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദികനാണ് മെത്രാനാണ് മെത്രാ പോലീത്തയാണ് അതാണോ നീ ഈ സമ്പത്തുകളൊക്കെയുമായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചക്ക അരക്ക് പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് പെസഹായിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഭാവമാണ് താൻ പിതാവിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും പിതാവിങ്കലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നവൻ ഏത് എനിക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് സമൂഹത്തിൽ എനിക്ക് തരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എന്ന തിരിച്ചറിവ് പകരം ഞാൻ എന്താണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു അതായത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ അംശമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് ഇതിനെയാ ഈശോയുടെ ആത്മബോധമായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ദൈവം എൻ്റെ അപ്പനാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തെ സ്ഥായിയായി രക്ഷാകരമാക്കി മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് നീ താതാത്മ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനോടൊക്കെയാണ് നീ ആരാണെന്നാണ് നീ കരുതിയിരിക്കുന്നത് നീ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന പണവും ഭൂമിയും സമ്പത്തുകളും നിൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ നീ പടിപടിയായിട്ട് ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണോ നീ ഇതാണെന്നുള്ള താതാത്മ്യ പെടലിൽ വന്നു പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ആത്യന്തികമായ മനോഭാവം ഇല്ലാതെ വരും ഏത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു എന്നുള്ള മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥായിയായ ഭാവം അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റതൊന്നുമല്ല അതാണ് ഈശോയുടെ അടിസ്ഥാന ഭാവം അതായത് ഈശോയ്ക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നേടാവുന്ന സമ്പത്ത് സമൂഹം വന്ന് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്നുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇതൊന്നുമായിട്ട് താതാത്മ്യപ്പെടാതെ ഒരകലം പാലിക്കുന്നവനാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകാനായിട്ട് അവരുടെ പാദത്തിങ്കൽ ഇരിക്കാനായത് ഇത് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് ഈശോ പ്രകടമാക്കുന്നത് അന്ത്യത്താഴത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ പരിചാരകനെ പോലെയാണ് ഈശോയ്ക്ക് ശിഷ്യരുടെ പരിചാരകനാകാൻ പറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരിച്ചറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആ ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് ഇത് എൻ്റെ ശരീരം ഇതെൻ്റെ രക്തം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കെ പാനം ചെയ്യ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാത്തവന് മാത്രമേ ഏത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നുവെന്നും അടിസ്ഥാന ബോധ്യമുള്ളവന് മാത്രമേ പരിചാരകനായിട്ട് പാദത്തിങ്കൽ ഇരിക്കാനും കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവസാനം ജീവൻ പോലും ആത്മദാനമായി കൊടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഈശോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനേറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം യൂദാസാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് തരും എന്ന് ചോദിച്ച് നിൽക്കുന്ന യൂദാസ് എന്ത് നേടിയെടുക്കാമെന്നാണ് യൂദാസ് ആലോചിക്കുന്നതും പരിശ്രമിക്കുന്നതും അതായത് സമ്പത്തുമായിട്ട് സമ്പാദ്യങ്ങളുമായിട്ട് താതാത്മ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആൾ രൂപമാണ് യൂദാസ് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എന്ത് നേടിയെടുക്കാം എന്നാലോചിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഇത് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയല്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാമോനെ മാമോനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമാണ് മാമോനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പാദ്യമാണ് അതായത് എന്ത് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാം എന്ത് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാം എന്ന മനോഭാവത്തിലായിരിക്കുന്നവൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് മാമോനെയാണ് അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ജീവൻ്റെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തെ ജീവനെ തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അതിലേക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ലയിച്ചു ചേരാൻ പറ്റാതെ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഈശോയുടെ മനോഭാവം സ്വന്തമാക്കാതെ സംശീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പറ്റാവുന്ന മറ്റൊരു അപകടമാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ അതായത് അവരുടെ ഉത്കണ്ഠയും താല്പര്യവും എവിടെയാണ് പെസഹ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോയുടെ മനസ്സുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് തനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന ബോധത്തിലാണ് ഈശോ നിൽക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതായത് പിതാവിൽ നിന്ന് വന്നു പിതാവിലേക്ക് 
തിരികെ പോകുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെയും മനോഭാവം ഈശോ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിലെ രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ മനോഭാവമാണ് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുന്ന മർത്താവും അറിയവും ഈശോ എന്താ പറയുന്നത് മർത്താ മർത്ത നീ അനേക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യഗ്ര ചിത്തയായിരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതോ അത് മറിയം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്താ അത് ഈ തിരിച്ചറിവാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എവിടേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനമായ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വളരാനാണ് ഈശോ ഇന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വളർന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഈ സമ്പത്തോ സമൂഹം എനിക്ക് തരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അല്ല അതൊക്കെ മരണത്തോടെ കടന്നു പോകും പിന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിനും എൻ്റെ മനസ്സിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നിലെ ജീവനുണ്ട് ഈ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ തന്നെ അംശമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സ്വയുടെ മനോഭാവം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നുവെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നീ ഈ ഭൂമിയിലെ സമ്പത്തും സമ്പാദ്യങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നീ യൂദാസായി തീരാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിലാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിൽ വ്യഗ്ര ചിത്തയായിരിക്കുന്ന മർത്ത ആ അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ഭാവത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വളർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത അടഞ്ഞു പോകുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വചനമുണ്ട് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വചനം അതായത് കർത്താവ് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഭവനങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഈജിപ്തുകാരെ സംഹരിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാരെ അവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചു കടന്നു പോകലിലൂടെ യൂതര് ഹീബ്രുവിൽ അതിന് പറയുന്നത് പേസാഹ് എന്ന നമ്മളതിനെ പെസഹ എന്ന് പറയുന്നു ഈ പേസാഹ് അല്ലെങ്കിൽ പെസഹ കടന്നു പോകലിലൂടെ സംഭവിക്കാവുന്നത് രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഒന്നുകിൽ സംഹാരം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ ഈജിപ്തുകാർക്ക് സംഹാരം ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് രക്ഷ ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് പെസഹ എന്ന കടന്നു പോകൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നിടുന്നത് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നുവെന്നും ഒരു കടന്നു പോകലാണ് ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭൗമിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയില്ല ഈ അവസ്ഥ രക്ഷാകരമാകുന്നത് ഈശോയുടെ മനോഭാവം കൊണ്ടാണ് ഏത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ പരിചാരകനായിട്ട് ശിഷ്യരുടെ പാദത്തിങ്കൽ ഇരിക്കുന്നു പൊര കൊടുത്തു കൊടുത്ത അവസാനം സ്വന്തം ജീവൻ പോലും കൊടുക്കുന്നവനായി മാറുന്നു അതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കടന്നു പോകുന്നവൻ ജീവനിലേക്ക് നിത്യമായ ജീവനിലേക്ക് അതാണ് ഉയർപ്പ് മൂന്നാം ദിനം സംഭവിക്കുന്നത് നിത്യമായ ജീവനിലേക്ക് കടക്കുകയാ ചെയ്യുന്നത് പെസഹ തിരുനാളിൽ ഈശോ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് മനോഭാവത്തോടെയാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് നീ ആരാണ് എന്നുള്ള ആത്യന്തികമായ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നീ വന്നിട്ടുണ്ടോ നീ താതാത്മ്യപ്പെട്ട് കെട്ടുപിടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് നിൻ്റെ സമ്പത്തും സമൂഹം നിനക്ക് കൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും മരണത്തോടെ നിന്നെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അതോ ഇവയുടെയൊക്കെ പിറകെ നിൽക്കുന്ന നിന്നിലെ ജീവൻ ആ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ അംശമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നുവെന്നും ഉള്ള അവബോധം നിനക്കുണ്ടോ ഇതാ ഈശോ ഇന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ അവബോധം ഉള്ളവന് മാത്രമേ പരിചാരകനായിട്ട് പാദത്തിങ്കലിരിക്കാൻ പറ്റൂ ഈശോ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നു ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാകുന്ന പെസകായുടെ കടന്നു പോകൽ അത് രക്ഷാകരമാക്കുന്നിടത്താണ് നീ ക്രിസ്തുവായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാഥ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഈശോയെ നീ പെസഹ ആഘോഷിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് എൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭാഗം ഇതായിരുന്നു പിതാവിൽ നിന്ന് വന്നു പിതാവിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു അതിനുള്ള സമയമായി ഈശോയെ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് നീ തരയണമേ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന പണമോ സമൂഹം എനിക്ക് തരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം പോലുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുമല്ല 
അതിനൊക്കെ പിറകെ നിൽക്കുന്ന എന്നിലെ ജീവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നുവെന്നും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു എന്നുമുള്ള അവബോധം അറിവ് തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിക്കാൻ നാഥ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ സമ്പത്തും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പിറകെ പോകാതിരിക്കാൻ അതിലുപരിയായിട്ട് കൈവിട്ടു പോകാവുന്നതൊക്കെ അപ്രധാനങ്ങളാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോയെ ശുശ്രൂഷകനാകാനും പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാകാനും എനിക്ക് പറ്റുന്നത് നാഥ ആ തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിച്ച് ഈശോയെ നിൻ്റെ പെസഹായിയുടെ വഴിയെ കടന്നു പോകലിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കാനുള്ള കൃപ അതിലൂടെ ഈ കടന്നു പോകൽ രക്ഷാകരമാക്കി തീർക്കാനുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് നീ തരണമേ അമേൻ